哈喽，大家好，我是玉露。上一集我们讲到了碎箱的心意附在了机器人皮肤蜥蜴上面，把他对打野的所有的心意全部展现出来，这让大家哭笑不得。打野借此机会，在机器人皮肤蜥蜴那里得知了所有关于吸血鬼的信息，在其基础上成功的引出并抓获了剩余的吸血鬼，但是在搬运的时候。却由被七嫂家控制的国防军情报部防谍三科直接开着一艘隐形的飞船抢走了。现在让我们接着继续往下讲。丽娜已经进入了防谍三科，利用了简单粗暴的方式解决掉了吸血鬼。随后，雷蒙德又突然视频连线上了打野，表示自己是七贤者中的一员。从小夏那里听说了许多关于打野的事情，另外小夏的情报也是从雷蒙德那里得知的。雷蒙德将防谍三科的事情告诉了丽娜，但是她好像早就知道了。所谓的七贤者不是单一的组织名称，是取得了至高王座和连线权的七名操作人员。至高王座则是全球监听系统。总之，至高王座收集了所有世界的情报。在其他人搜寻的时候，提供符合的情报。操作人员是由系统随机进行挑选的，没有挑选规则。而且使用至高王座，对于操作人员也有着风险，搜寻的记录会保存下来。目前，在美国肆虐的魔法师抵制运动，连日本也逐渐受到了影响。这是由七贤者之一黑顾策划的，另一名则叫顾杰。他是国际恐怖组织布兰奇的总帅，也是曾经被打野逮捕的四一的顶头上司，同时是国际犯罪集团乌头龙目前的首领理查德森老大哥，在乌头龙内部称之为黑之老师、黑顾大人。布兰奇在日本的分部被捣毁后，乌头龙丧失了在日本的据点，导致黑顾失去了介入日本的手段。吸血鬼之所以进入日本，也是被黑顾安排的，目的是趁乱在日本重建行动据点，从社会层面埋葬魔法。因为如果能驱除魔法技术，身为魔法后进的大国，大亚联盟就可以一口气改善军事平衡，在没有魔法的世界里取得霸权。这应该是黑顾与幕后人士的目的。不过，虽然同属七贤者，雷蒙德却和他们不是一伙的。所以，雷蒙德把吸血鬼集中到学校后山的后方，野外演习场的情报，同时提供给了打野和丽娜。合作还是竞争，由他们自己选择。另一边，丽娜自然不会选择和打野合作，毕竟她是以世界最强魔法师的身份来到日本的。虽然是心服口服的输给了打野和深雪，但是至少要以 Stars 队长身份完成天狼星的任务，找回自己的场子，来到野外演习场。打野和艾丽卡击倒吸血鬼，然后再由干鼻骨进行封印。打野在呼叫的时候，天上几乎同时打下细长的雷光，雷光命中宿主尸体，烧焦其皮肤，在其皮肤上留下烙痕，是具备规则的图样，几何形图样与文字。丽娜并不肯跟打野他们一起实施这种彻底消灭寄生物的方式，丽娜则是一味的去杀死吸血鬼，到了最后自然导致一大堆的寄生物逃跑，并且试图找到新的宿主。为了给丽娜收拾烂摊子，打野利用皮肤蜥里的寄生物，把那些逃跑的寄生物全部的吸引过来。他们依然尝试着让皮库西体内的寄生物归队，但是皮库西体内的寄生物依然誓死不从。于是乎，寄生物们合力对皮库西发起了强攻。瑞娜看到这一幕，非常的震惊。试图去善后的他，却发现自己的术士完全打不过寄生物。深雪虽然拥有着对吸血鬼的触觉，但是却没有视觉，所以指定魔法的领域难免失准，无法命中他们。不知道这还能撑多久，这相当的消耗精力。这样下去，丽娜和深雪会率先倒下。于是打野让干鼻骨施展封魔阵，尽量压制寄生物十秒钟。干鼻骨用尽全力使出反妖式加罗罗炎，化身为九头龙的寄生物统合体，被炎的情报体蜿蜒缠绕，仿佛是龙与蛇的互相吞噬。下方的皮库西加强力量，试图以念推回他。皮库西游泳的祥子以等同于消耗的速度进行补充，看来碎箱完全掌握到提供皮库西祥子的诀窍了。被打野揽入怀中的深雪与打野共享视野，让深雪成功的使出了冻结精神的魔法——悲叹冥河。深雪这直接对精神产生作用的魔法，冻结了灵子情报体，没有容器的寄生物粉碎消散的虚空，将寄生物全部消灭。
，见到此景，丽娜瘫坐在地上，因为这个悲叹冥河是非常强的精神干涉魔法。她立刻认识到这对兄妹的背景水很深，于是打野对丽娜说：“不要对外界透露今天的事情，作为交换，丽娜的身份也会被他们保密。”打野再次向丽娜提议，如果她不想当军人的话，可以提供帮助给她，因为丽娜很像自己，都是被迫处于现在的立场，实质上是别无选择。成为一高的学生，可以说是打野硬抢到手的选择，但是丽娜却连这种选项都没有。对于打野的话，丽娜是可以拒绝的，但是她后来也想明白了。他以前是因为觉得只有他自己能做到这些事情，所以才把很多的担子揽在了自己的肩上。然后来到日本后，他发现山外有山，人外有人，所以他其实也可以尝试成为 Stars 以外的成员。有了这个想法之后，他整个人都轻松了。甘比谷成功封印了两具寄生物的容器被人抢走了，每月和甘比谷都没有发现抢走容器的两个人，分别是九岛烈和真叶姨妈的代理人。所以说，只能是技高一筹，为期三个月的交换留学生生活告一段落。原本是来机场接小夏的大家，刚好碰见了要离开日本的丽娜。深雪坚信这不是和他们的最后一次见面，因为他知道丽娜以后很可能会尝试着抓住打野伸出的援手，成为打野的同伴。而且他已经把丽娜当成了劲敌。转眼新学期开始了，打野他们升到了二年级。深夜姨妈提前得到消息，东京离岸高塔将在明天举办竣工宴会，但是魔法主义激进派人类前线将在明天袭攻庆功宴或者高塔。他们声称在高塔下面被迫压着数十名魔法师。深夜姨妈派樱井水波陪同自己的管家叶山先生在宴会场上待命，如果发生需要处理的情况时，依照叶山的指示行动。东京离岸高塔建设在东京湾，地上360层，地下36层，是日本第一座高层建筑。而来砸场子的近人类前线，他们反对人类主义者歧视性排斥魔法师运动，提倡魔法师才是肩负未来人类进化型，是个激进的团体。为了解放受虐的魔法师，不惜进行武力斗争，是一群唯恐天下不乱的家伙。成员包括施术系，他们是被剥夺数字函数的加系，被剥夺的理由可能是背叛，或者是无法发挥寂静的能力之类的。第二天傍晚，打野兄妹小夏、美月他们都应邀来到了宴会，从楼顶俯视全景，确实壮观。不过美月有些不安，她觉得如果是发生意外或者地震倒塌了怎么办？打野解释道：“不会有这样的问题的。”这座建筑物由四根大柱子支撑，支柱地下三十六层，以及从地面算起六十层，都设置了飞轮，借由螺旋效应让柱子直立。如果飞轮因为停电而停止，常住在地下的魔法师们会转动飞轮，也会降低支撑柱子的阻尼摩擦力，进而提升柱子的避震效果。打野兄妹在这里遇到了叶山先生。因为魔法师以这种形式参与建筑物的安全功能，是日本这个国家的创举。真叶姨母希望不要发生任何风波，所以派叶山先生前来。叶山先生又把樱井水波介绍给了深雪，因为她是深雪昔日侍女的侄女，将来会成为深雪的助力。此时，另一边黑羽姐妹也埋伏在高塔外，弟弟文弥是打手，姐姐雅叶子负责后援。他们发现两名身穿电力公司工作服的人员，准备前往海底电缆检修入口检查电缆的情况。姐弟俩并不知道这两个人是不是工作人员，所以决定他们动手后自己再出手。不多时，姐弟俩就抓获了这两名伪装成工作人员的魔法师。这时，突然维持建筑物稳定的飞轮停止了运作。但是墙壁和柱子并没有损坏，不会立刻倒塌。果然是近人类前线干的好事他们是来解放被迫在地下深处遭受奴役，而且是在地下35层发生灾难时也不允许逃生的魔法师。然而这一切都是近人类前线的一面之词。实际上，在这里工作的魔法师待遇非常的好，而且假设真要是被活埋的话，海底也设有避难所，应该能存活下来。恐怖分子声称将在一个小时后炸毁高塔，参与宴会的人立马恐慌起来。恐慌的人群纷纷涌入电梯逃离，头顶主角光环的打野与深雪带着水波直接从楼顶飞了下去。
，成功的降落到了地面上。正在此时，东京湾发生了地震，塔内的电梯失灵，需要前往地下一楼的管理中心，手动重启电梯。但是管理中心已被恐怖分子控制了，他也找恐怖分子进行交涉。不出所料，交涉失败了，所以只能靠武力。打野一行人很快将恐怖分子全数消灭。恐怖分子的头是四安石树系的人，就在刚才和打野交战的时候，使用精神干涉系魔法，催眠了其他人，使用魔法共振破坏，摧毁了高塔的支柱，势必要使其倒塌。打野兄妹和水波赶到塔底修复支柱，因为只修复四根支柱的一根。所以对另外三根造成了巨大的负担，即使再次使用修复魔法也会重蹈覆辙，所以只能将两千多公尺的支柱复原，而且还是四根支柱同时重组，这等于要重组高塔。如此庞大的运算量，大爷也有点怕自己的大脑承受不了。距离倒塌已经没有多少时间了，大爷看了一眼自己的妹妹，当即决定我是主角，谁怕谁呀、啊？于是乎，直接把整座高塔重建了一遍。大爷打架厉害，没想到施工速度也堪称一绝。施展完如此庞大的魔法后，即使是头顶主角光环的打野，也有点疲累了，躺在了深雪的腿上休息。众人走出高塔，真的要感谢打野同学。水波也经历了这一战，累倒了。深雪姨母给他一个东西，让他带在身上。同时，他也以一年级身份入读打野他们的学校，跟打野兄妹正式住到了一起。到这里，《魔法高校劣等生》第二季来访者篇我们就介绍完了。喜欢这部动漫的小伙伴们，欢迎点赞、留言、订阅、分享。我是一路，谢谢大家观看。